Un gusto saludarlos. En esta oportunidad explicaré cómo realizar el libro de cuentas corrientes de clientes. El ejemplo muestra una venta de mercadería al crédito a Juan Pérez por valor de 8000 quetzales IVA incluido. El IVA fue pagado en efectivo, factura número 001. Para resolver este libro de cuentas corrientes de clientes se debe utilizar un formato en tres columnas. Se debe anotar el encabezado libro de cuentas corrientes de clientes. Se debe anotar el nombre del cliente y asignarle una dirección, su número de teléfono, fax o correo electrónico para identificar el lugar donde se llegarán las notificaciones de cobro. Importante que se coloque cifras en quetzales. Luego se anota fecha, concepto, debe, haber y saldo. En el día 1, como podemos observar, se vende mercadería al crédito. Por lo tanto, en el día 1 anotamos la siguiente descripción. Venta, factura número 001. Una vez anotado que es una venta y que se respalda con la factura número 001, como aquí dice que 8000 quetzales tienen el IVA incluido y este ya se pagó, se debe de retirar a través de la división de 1.12. Si ustedes dividen 8000 dividido 1.12, obtendremos el saldo que se debe colocar en el debe y el de saldo. Siempre que iniciamos la operación, se debe de trasladar al saldo. Por ser una cuenta de clientes de saldo deudor, una cuenta de activo, Siempre iniciará en el debe y se trasladará al saldo. ¿Por qué se le quitó el IVA? Debido a que el IVA fue pagado en efectivo. El objetivo de este libro es registrar las deudas. Y de estas deudas, el avance entre sus abonos y cancelaciones. En el día 2 se hizo un abono de 780 quetzales. Al observar que es un abono y que no habla del IVA, puesto que solo es un abono, un ingreso por efectivo, para nuestra empresa solo anotamos la descripción abono recibo de caja número A14, que corresponde al día 2. Como esto es un abono, tiene que disminuir el saldo. Para disminuir el saldo se debe anotar en el haber. En este caso son 780 quetzales. Si nuestro cliente tenía una deuda de 7000 y realizó un abono de 780, al restarlo obtenemos el saldo. Aquí con colorcitos aparecerá cuáles son los elementos que se restan, el saldo y el haber. Puesto que se está abonando, tiene que disminuir el saldo. El día 3 se volvió a realizar un abono, anotamos la fecha completa, 3 de enero de 2020, un abono y el recibo de caja número A15. El valor será asignado en el haber para que reste al saldo. El abono fue de 5.000 quetzales, entonces para obtener el saldo se resta el saldo anterior con el abono, 6.362 menos 5.000 podemos decir que la factura número 1 hasta la fecha 3 de enero ha disminuido de 7000 quetzales hasta 1300 por dos abonos realizados ya vamos a terminar el 5 de enero de 2020 se vende mercadería al crédito al mismo cliente por un valor de 9000 quetzales con el IVA incluido el IVA fue pagado en efectivo, factura número 2. Anotamos la fecha. Al anotar la fecha, anotamos que es una venta y anotamos el número de factura. Como es un activo, se debe de iniciar en el debe, pero retirando el valor del IVA. Para retirar el IVA se hace a través de la división de 1.12. Entonces 9000 dividido 1.12 obtenemos 8035.71 puesto que traíamos un saldo anterior y ahora tenemos un nuevo crédito esto aumentará el saldo para dar una totalidad de 9398 
Aquí con colorcito se resalta cuáles son los valores que se deben de sumar. El saldo más el nuevo crédito que se ha otorgado. El día 8 se vende mercadería al crédito. Mucho ojo que este libro de cuentas corrientes se enfoca en los créditos. Todo lo que es de venta al crédito queda registrado en este libro auxiliar de cuentas corrientes de clientes. En esta oportunidad se venden 3.000 quetzales. De esos 3.000 quetzales hay que retirarles el IVA, que es el día 8. Anotamos la fecha, anotamos la venta. Del lado del debe se coloca el valor ya sin IVA y por ser un nuevo crédito aumenta el saldo. Para aumentar el saldo se debe de sumar el saldo anterior con el nuevo crédito. 9.398.57 más 2.678.57. Si ustedes observan, en cada venta dice que el IVA se pagó en efectivo. Pero surgirá la duda, ¿qué sucede si el IVA no fue pagado en efectivo? Si toda la cantidad está al crédito. Pues en ese caso, hagamos el ejemplo hipotético de que aquí no dijera que el IVA está incluido y que se pagó en efectivo. Al eliminar la palabra que se pagó en efectivo, aquí en vez de retirarle el IVA, se colocaría la cantidad completa. Entonces pondríamos o anotaríamos 3.000 quetzales, tal y como aparece en la información. Sin embargo, en esta oportunidad aparece que el IVA ya se pagó. Por lo tanto, se le debe de retirar el IVA para que esté sin IVA. La última fecha dice se cancela. La factura número 2 y número 3. Aquí el estudiante de contabilidad debe tener la perspicacia de ubicar cuáles son los saldos de la factura número 2 y la factura número 3. Ubicamos en el tiempo. La factura número 2 inició aquí. Como no tuvo ningún abono, sigue con ese saldo de 8035, puesto que ese crédito no se ha pagado. Siguiente, la factura número 3, como no ha tenido tampoco ningún abono, su saldo es de 2.678.57. Entonces, como en el día 9 dice que se van a cancelar la factura 2 y la factura 3, estos dos valores se deben de sumar, colocar en el haber. Y, como se está cancelando, tiene que reducir el saldo para comprobar si realmente este procedimiento es correcto, al momento de restar nos tendría que aparecer únicamente el saldo de la factura número 1. Analicemos la factura número 1. Tuvo 7.000 quetzales, luego tuvo dos abonos y se obtuvo 1.362.86. Quiere decir que al cancelar la factura 2 y la factura 3, el único saldo que debe figurar de ahora en adelante debe ser el de la factura 1. Veamos si realmente hemos comprendido el procedimiento. Cancelamos la factura 2 y 3, puesto que las ubicamos, las sumamos. Aquí pueden ver cuáles son las que se están sumando. Y luego procedemos a restar. ¿Y por qué a restar? Puesto como se está cancelando la factura número 2 y 3, pues el saldo ya no debe ser el mismo. Vamos a hacer la operación, vamos a hacer una resta y efectivamente solo ha quedado vigente la factura número 1. Gracias por la atención prestada. Cualquier duda no duden en escribir por Classroom Facebook. Estaremos pendientes de cualquier inquietud.